Good evening, everybody. Welcome to Smart IQ online classes. Today we are going to deal with one of the most weighted concept that is introduction to case. On the backdrop of the results or announcements given by the KPSC, that is the main results have been announced in the last week. If you are Mundit Kondu, last week of Mundit Takanta KPSC results, civil service states for civil service states examination. And the Mundit Kondu, what we have to plan next. Atho Mundurta Kanta, Mundurta Kanta modification, but now we have to prepare a peco. This is an entire eye opener for the beginners who are planning for KS and who are willing to write KS for the next attempts or even who have been who are already written in the past also. So in the Badirta Kanta of Bertigalo, Ago the Mundurta Kanta of Bertigal again. We are trying to increase that awareness program regarding this competitive examinations. So, with this, uh, regarding this, we are going to uh, start with introduction to KS. Usually, we do have a number of questions. We do have a number of uh, confusions in our mind. We do have a number of dilemmas in our mind. So, these are all the questions we do have in our mind. So, this seminar is going to address all those confusions and all those uh, dilemmas in your life. So, already, you now, if you have any confusions, you have any confusions, you have any we are going to try to solve all those, the, all, those, the, all those things by connecting this type of awareness programs. Now, we are going to exam and conduct the program. SmartAQ is providing this platform to reach all of you regarding this KPSC exam and try to strengthen you to pass this civil service examinations. So, even the agenda, let's keep an agenda by discussing following questions here. So, these are the following questions. Even the Vastagi KS na KPC examinations examination karna aaj karta kanta abhyarthi karinda na vandu kelu vandu prashna karna kareha ki adhrika uttra kodadar mulaka even the seminar na we are going to provide you the solutions to prepare for this kind of examinations. Mudul ne do to begin with, what is that KS examination? KPSC and Reno, KS examination and Reno, Heg Bari Beko, Adho Yarella Bari Bodo, Yellow Bari Boda, all the students ka, uh, can write this examination, or do we have some specific criteria to apply for this examination? This becomes very important. Atwa, e working professionals could have already Kelsa Martha Kanta, Kelsa Martha Kanta Rittare. Our user number already now Chanake, we are earning much now Chanak Samra Do we have to quit that job now that the bit to KPSC Brothermatha Michigan the benefits Kareno, now advantages Kareno, Atua Alisikta Kanta designation, Nama Arhate Kareniltawe, Athana Mishikta Kanta Gauruayeno, either book in a computer Chacha Marta. Next, how to prepare for case examination? So now degree Madi, master degree Madi, we have done 22 years of. Life only we have gained education. All exam gurugunu matu KPSC exam yano difference idya. Idru kuda yeno. Is there any specific strategy or approach that has to be given for this kind of competitive examinations? So this becomes very important. And in our government jobs ke matu private sector ke private jobs ke na difference idya. What is that difference? Government jobs na namge nala sikta hogo ta. So private sector na namge sikta. Adal nitta kanta difference yeno. That becomes very important. Next. Is at the errors of Atomatnali Pertakanta Prakadanelli. Notificationally, why we have to take this as golden opportunity? Namiga Bandirta Kanta Vandu Suha on the Wolda Aukashan Tel in the Vap Parigulus Pekon of Nana to discuss Marana. Next, the online courses called Togodru Mulaka. What is the benefit for us? Now, the competitive examinations, the technology, you have a number of examples. Nimiga Vandu, some Sumar Udaranagar Sikta Hota. Technology or the Jivana Nagli, the Jivana Shayan Nagli, a Badlai Skobodano, they will come to Sumar Udanagar Sikta. Other Hagen, what that technology can bring the transformation in preparation of these competitive examinations. 
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡೋಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಐ ಕ್ಯೂ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಐ ಕ್ಯೂ ಇನ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಯು ಇನ್ ಗೈಡಿಂಗ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಹೌ ಇಟ್ ಫೀಲ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸೇರ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಐ ತಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಅಜೆಂಡಾ ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ಟು ಗೇನ್ ಎನಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಗುಡ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಅಜೆಂಡಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಬೈ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಒಂದೊಂದಾಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಕಮಿಂಗ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಎಸ್ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 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 ಸೇವಾ ಆಯೋಗ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬಾಡಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಎನಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಅಟನಾಮಸ್ ಬಾಡಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗವರ್ನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವೇರ್ ದ ಚೇರ್ಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅದು ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ನರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡಿ ಇದು ಯಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ವಿಚ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ಸ್ ವೇರಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬರೀ ಕೆ ಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇವನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಈ ರೀತಿ ಸುಮಾರು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಈ ಥರ ಸುಮಾರು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಇದು ಗಣನೆ ತಗೊಂಡು ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡಿ ವಿಚ್ ಬಿ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿವಿಲ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬಾಡಿ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆಫರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಫಾರ್ ಮನಿ ಕಾರ್ಡರ್ಸ್ ನಾವು ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡೋದು ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಕೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂತಂದರೆ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಇದು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಡಿನ ನಾವು ಕೆ ಪಿ ಎನ್ ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಬರತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೇಮಕ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಭಾಗ ಬರುತ್ತೆ
cooperative excise employment training municipal administrative services treasury services marketing services food and civil supplies cooperative audit service tourism and secretariat service and general service so these are all the services which come under group b services of state civil services examination which is conducted by a body called as kpc one day nantane when you see all these services group a matto group b services ganna na nodadaga the card itself says that how responsible the job is ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿತ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಡರ್ಗಳೇ ಅದನ್ನ ಹೆಸರುಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿತವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಡೆಕಡೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ನ ಬರಿಬೋದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಬರಿಬೋದಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿ ಡೂ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ತ್ರೀ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ಒಂದು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಅರ್ಹತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎರಡನೇದು ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನ ಅರ್ಹತೆ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಮೂರನೇದು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ಅರ್ಹತೆ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅಟೆಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಜ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವಯಸ್ಸು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ಕೂಡ ಈ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವ್ರು ಮಾತ್ರ ಈ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಹಂಗಂತ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಎಂದು ಹಿಡಿದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂಟಿಲ್ ಯು ವನ್ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಏಜ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರ ಅಂತ ನೀವು ವಿಂಗಡಣೆಗೊಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನೀವು ಮೂ ಇವು ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಮೂವತ್ತೇಳು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ನೀವು ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಎರಡನೇದು ಫಾರ್ ಒ ಬಿ ಸಿ ಪೀಪಲ್ ಅದರ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಥವಾ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಂತೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅವರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ತಗೋಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಈ ಈ ಜನಾಂಗದವ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೀಪಲ್ಗೆ ದೆ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಪ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಇಯರ್ಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಯರ್ ಈಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ ಈ ಆಸ್ ಟು ಅಪ್ಟೈನ್ ಎನಿ ಡಿಗ್ರಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಯು ಜಿ ಸಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಪದವಿ ಆಗಲಿ ನೀವು ಪದವಿ ಪದವೀಧರರಾಗಿರಬೇಕು ಪದವೀಧರರ ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಲೇಜು ಅಥವಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಯು ಜಿ ಸಿಯಿಂದ ಯು ಜಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಮಿಷನಿಂದ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಗಳಿಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಗಾಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನ ಅರ್ಹತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು graduation and age uh, qualification and educational qualification who are applying for this examination these are the criteria so by knowing about the facts regarding qualification or to get into the examination let's take next step to the questions next step of question next is what is the salary now ee uddege nemka gondaga ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಅಲಂಕರಿಸುವ ಹುದ್ದೆ ಏ
ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂದೆ ನುಗ್ಗಂತದ್ದಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸರ್ವಿಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಬಟ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಕಮ್ ಬೈ ಲಿವಿಂಗ್ ಎ ಜಾಬ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ದುಡಿದ್ರು ಕೂಡ ದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ವೇರ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ವೇರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅರೆ ಅರೇನಾ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅದು ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆವ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟೀಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸರ್ವೀಸ್ ವಿಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡನ್ ಫ್ರೀಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಯು ಎನಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಫ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಬಾಡಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಪೇ ಕಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇಟ್ ಟು ಫೋರ್ಟಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಬೆಗಿನಿಂಗ್ ಸೊ ನೀವು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಯು ಕೆನ್ ಇವನ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಟು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಅಲಂಕರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುದ್ದೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯಾ ಸೀನ್ ದಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾರ್ಡಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಂಡರ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಹೌ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಸರ್ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪ್ರಶ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ನಾನು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇನ್ ಬ್ರೀ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅವಧಿಗಳ ಕಾಲ ಈ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಸೊ ಹೌ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಈ ಒಂದು ಹಂತ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಲಿ ಮೂರು ಹಂತಗಳಿರುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದಿಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವಿ ವಾಟ್ ದಿ ಕಾಲೇಜ್ ದಿಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಉತ್ತರ ಇರುತ್ತೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರದನ್ನು ಉತ್ತರನ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇಟ್ ಬಿ ಪಿಕಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದು ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎರಡನೇದು ಸಿ ಸ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಿ ಸ್ಯಾಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಪ್ಟ್ಯೂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಓದ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಮ್ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಉತ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಸೊ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಾವೇನೆಲ್ಲ ಓದಬೇಕು ಸೊ ಓವರಾಲ್ ನೀವು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೈನ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮೊದಲನೇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾರು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಹೊಸದು ಅಂತ ಕರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕಾರಣ ಅಂಟಿಲ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆರ್ ಅಂಟಿಲ್ ಟೆಂ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ನ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿನ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಚಾಕೆ ಚಕ್ಕೆತನ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಡಲಾಗುತ್ತೆ ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಫ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಮೆಂಟಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಬೇಸಿಕ್ ನ್ಯೂಮರಿಸಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಅನಲಿಟಿಕಲ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ನ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪೇಪರ್ನ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಬೋತ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಟು ಆಫ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇದನ್ನು ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಡೇ ಒಂದು ದಿನ ಇರುತ್ತೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪೇಪರ್ ಒಂದು ಕಟ್ ಆಫ್ ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಏನು ರೇಷ್ಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಫೈವ್ ಇಸ್ ದ ರೇಷ್ಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಇನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆ ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಫೈವ್ ರೇಷ್ಯೋ ತೊಗೊಂಡು ಸೊ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಬೈ ಕ್ವಾಲಿಫೈಂಗ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಆ ಕಟ್ ಆಫ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗ್ತೀರಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರ ಆಗ್ತೀರಿ ಮೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಆಧಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಾವೀಗ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಾವೇನು ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಬರ್ತ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನೀವು ಪಿ ಯು ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿ ಇ ಟಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸ್ಟಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದು ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿ ಡೂ ಪ್ರೊವೈಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಯರ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪೇಪರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನ ಬರಿತೀರಿ ಮೊದಲನೇದು ಪ್ರಬಂಧ ಎಸ್ ಎ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಎರಡನೇದು ಮತ್ತು ಮೂರನೇದು ಭಾಷಾ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಎರಡು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಪರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮೂರನ ಎರಡನೇ ಪೇಪರು ನಿಮ್ಮ ರಿಜಿನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಕಲ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಭಾಷೆ ಏನಿದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೊರತಾಗಿ ಅದು ಕನ್ನಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ನಡನೇ ಬರಿತೀವಿ ಅದೇ ಐ ಎ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಕನ್ನಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತಮಿಳ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಉರ್ದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಲಯಾಳಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಕೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ರಿಜಿನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ರಿಜಿನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಿ ಕನ್ನಡ ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿ ಡೂ ರೈಟ್ ಎ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ನಾವೇನು ತೇನು ಕರ್ತೀವಿ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರೂ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಆನ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿಸ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಆನ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿಸ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ದೀಸ್ ಜನರಲ್ ಫೋರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಜಿ ಎಸ್ ಒನ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟು ಜಿ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಪೇಪರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜಿ ಎಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ಎ ಯುನೀಕ್ ಪೇಪರ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಟಸ್ಟೆಡ್ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣತ
ಮತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆನ್ ದ ರೇಷ್ಯೋ ದೆರ್ ಬಿ ಅಗೇನ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮತ್ತೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮುಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಮೌಖಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ವೇ ಯುವರ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಯುವರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಡ್ಜ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರಲಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆಗಿರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಗಿರಲಿ ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಅದು ನೀವು ಒಬ್ಬ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇವ ಆರ್ ಯು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದೇ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇಷ್ಯ ಮೇಲೆ ದೇ ಮೇಕ್ ಎ ಕಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಗೇನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೂವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಅಥವಾ ಮೌಖಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ನೀವು ಈ ಫೇಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಇಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಒಂದು ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸ್ಕೋರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ವಿತ್ ಅ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನಾನು ಏಳ್ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಏಳ್ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸು ಮತ್ತು ನೀವು ಮೌಖಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ತೀರಿ ಅದನ್ನ ಎರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಎರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ಫೈನಲ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದ ಫೈನಲ್ ವಿನರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾಲೆಜ್ ನಾವು ನೀವು ಪ್ರತಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಮೂವ್ ಫೈ ವಿ ಶಾಲ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಕೇಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ನೇನು ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಕರೆದೆ ಅಥವಾ ಸ್ತಂಭಗಳು ಅಂತ ನಾನು ಕರಿತೀನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇವತ್ತು ನೀವು ಕೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮೇ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಮೇ ಬಿ ಲಾಯರ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇವನ್ ಅಥವಾ ಪ ಬಿ ಎ ಎನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಬಿ ಕಾಮ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಸೊ ನೀವು ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನಿದೆ ದ್ಯಾಟ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಂದ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೊ ನೀವು ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನೀವು ಇವತ್ತು ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ರೀಡ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಫ್ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ ಇಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ವಾಟ್ ದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಗ ಒಂದು ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮಾಡರ್ನ್ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಿಡೈವಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಈ ಇಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮೂರು ಹಂತಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಆಚರಣೆ ವಿಚ ಆಚರಣೆಗ
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಂಧವ್ಯ ನಾವು ಹೇಗೆ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಒಂದು ವಸ್ ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಫ್ರಮ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ನೇಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ನೇಷನ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ಡ್ ನೇಷನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಔ ಟು ಯಾವ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಅ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅರೇನಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಜಿ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಮೂರನೇ ಪೇಪರ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಈ ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಆಡಳಿತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೊಮೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾಹಿತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಈ ರೋ ಆ ರೋಗಗಳನ್ನ ತಡೆದಿಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಜರ್ಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಅಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇನ್ ದ ಜಿ ಎಸ್ ತ್ರೀ ವಿಚ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಾದ ಇರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಾಗಿರೋ ಇರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ಕಾಳಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ದೀಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕಾಲಜಿ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅದರ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಜಿ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪೇಪರ್ ವಿಚ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಆಡಳಿತಗಾರನಾಗಿ ಇರ್ತಾಗ ಇರಬೇಕಾ ಆಡಳಿತಗಾರನಾಗಿ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ತಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕೌಂಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆನೆಸ್ಟಿ ಪ್ರೋಬಿಟಿ ಕನ್ಸೈನ್ಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಗಳು ನೀತಿ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಆಡಳಿತಗಾರ್ತ ಆಡಳಿತಗಾರನಿಗೆ ರೂಢಿ ರೂಢಿ ರೂಢಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ನ ಈ ಪೇಪರ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ವಿಚ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಜಿ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಫೋರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಸೋ ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅದರ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಸೊ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಗುಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇದು ಇರಲೇಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತವಾದಂಥ ಅಂಶ ಅಂಶಗಳೇನಿದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂಡ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೀವು ಓದಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಥಿಯೇಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ವೆರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ವೆನ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಎನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಸೊ ಐ ಥಿ
ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ದ ವಾಸ್ಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಇಮೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮೆನ್ಸ್ ಡೆಡಿಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೆನ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಟು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯೋರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ನೀವು ಆಗಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯೋರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾರಿಗೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಮೈನ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಬಂದಿದೆ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರು ಮತ್ತೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಾಲ್ ಆಗಲಿ ನಾನು ಅವತ್ತಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫೂಲಿಶ್ನೆಸ್ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಆಗಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಸೊ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ಲಿ ಎನಫ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾವು ಇವತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ ಫಿಫ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಟು ಆಗಸ್ಟ್ ವಿ ಆವ್ ಎನಫ್ ಟೈಮ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಶ್ಯೂರ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಿಸ್ ಎ ಗೋಲ್ಡನ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಬಿಕಾಸ್ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಹೊಂದಿದ್ದ ಕನಸು ನಾನು ಕೆ ಎಸ್ ಆಫೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಟು ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಫ್ ಯು ಪ್ರೊಕ್ರಾಸ್ಟಿನೇಟ್ ಮುಂದೂಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ದ ಲೂಸರ್ ಸೊ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಈ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಅಥವಾ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನಿದೆ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸೌಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಯು ನೋ ನಿಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ರಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಬೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹೌ ಯು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಡ್ಜ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ವಿತ್ ರೇಷೋ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಮೂರು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರೀ ನಾನು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಜನ ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸತಿ ಇವನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ಸ್ ಮೇ ಗೋ ಅಬೌ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಐದು ಲಕ್ಷ ಮೇ ಐದು ಲಕ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಜನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮೂವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಶು ಐದು ಲಕ್ಷ ಜನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ನಾನ್ನೂರು ಪೋಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಥಿಂಕ್ ಹೌ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಸೊ ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೊ ಸರ್ ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ವಿ ಸರ್ ಬಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ದಿಸ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಟುಡೇ ಬಟ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನೀವು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ತಿಂಗಳಾಂಗಟ್ಟಲೆ ವರ್ಷಾಂಗಟ್ಟಲೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ದೋ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್
and private jobs government jobs athwa private jobs alli irthakkanta difference enu that is the job security you get neevu government kelsa sarkari kelsake hodaga nimage sikthakkanta ondu social security agirabodu adu pension route alli irli athwa health facilities irli nimage irthakkanta hospital facilities irli nimelle governments nimelle kharch maartakkanta hana irli the security what you get maybe it social security or financial security or it may be even uh, whatever the security for the life i want it is a makes a major difference between government jobs and uh, private jobs private sector alli ni work maartakkanta 12 hour i think uh, private sector is a sector where you do not get many major uh, companies they extract a lot more from you nimantra bala dulis kodtare kammi kodtare there is a discrimination in providing the pay uh, i think equal pay for equal work is majority li majority na kinta bala pramadade private sector absent irutte but equal pay for equal work and the government na ondu fundamental rule agirodrinda and the security what you get may be financial security or uh, economic security it is good in uh, government sector uh, well, the opportunity to explore oneself and then any other job if what we do in private sector new uh, private sector work maadi nimmanna nee nodkondo nee family nodkolo astakke the needs you can't fulfill every needs of you and your family and for services kade but when it comes to the government job you have a major platform ge ond dodda aaya therukondirutte neevu nimgoskara dudukobodu nim family chana nodkobodu as well as even the society because government provides you that opportunity uh, by providing you specific authority and power to administer the society so neevu aradithe kodudra mooluka idi society olle uddara maadlikke nimge ond major platform and it will be a part of a nation building so sarkar da ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗಗಳಾಗಿ ನೀವು ಅಡು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿರುವಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಮೇಜರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಸ್ ಎ ಮೇಜರ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯಾಷನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ನೀವು ಆಡಳಿತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ತೃಪ್ತಿ ಆತ್ಮ ತೃಪ್ತಿ ಏನಿದೆ ಐ ತಿಂಕ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಟ್ ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವಿತ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ in government jobs when it compares to the private jobs privately you may be getting more money but no time for you and your family but in government sector you get everything whatever you dream whatever you expect from the for you and your family 100% you will get here and it's a huge opportunity and platform to work with the society and as a country moving on to the next slide ivattin prastuta salinalli prastuta shaikshanika salu 2019 salinalli ಇವತ್ತಿನ ಯುವಕರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಜ್ ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶನ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ವೈ ಶುಡ್ ದ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಗೋಲ್ಡನ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬರೀಬೋದು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬರಿತೀನಿ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಆರ್ ಐ ವುಡ್ ಬಿ ಐ ಶೆಲ್ ಬಿ ಇ ಮೈಟ್ ಬಿ ಕುಡ್ ಬಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನೀವು ಈ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ನು ಒಂದು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಇವನ್ ದೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಒ ಬಿ ಸಿ ನನಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಜನರಿಂದ ನನಗೆ ಆರು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸರ್ ನಾನು ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷದಾಗೂ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಷ್ಟು ಸತಿ ಕಾಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ದ ಬೆಟರ್ ವೇಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಇಡೀ ಒಂದು ದಶಕದ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೂರು ಮೂರು ಮತ್ತು ಮೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಓನ್ಲಿ ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಸೊ ಆ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಐ ತಿಂಕ್ ದ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ
it's a golden opportunity to all the youths of karnataka so to become a to explore yourself as a good administrator for the society so one consciousness it called back agirudu ondu avar bagge ondu avarge irthakanta kaalji agli ondu awareness agli consciousness agli irthakanta itkonbeka irthakanta ondu moolbhutava irthakanta amsha so and again ee varsha na aagle helidange according to various sources which have occurred in the newspaper various recruitments and at 10000 irthakanta hechu recruitments kalu call aaglikide from every department of karnataka ee kpsc preparation agadu jothe you can read all other examinations where you can one where you can be a part of the government in any way within this year itself next year in the 2 varsha mura varsha anta nan heltana if you be conscious and if you become a opportunity grabber and if you become a good decision maker you can crack this opportunity and unemployment ante end karthi na nirudyog samasya iradrinda as all of you know that there is a unemployment everywhere unemployment has become like a oxygen oxygen is everywhere air is everywhere and employment is everywhere so ee nirudyoga samasya enide ee kaaranadinda competition mattashtu mattashtu innu strong aagta hogutte and it's very tough to compete with lakhs together of people having limited number of seats so this opportunity is 100% a golden opportunity where i request all of you people way for to go for a intensive preparation okay technology and its role on preparation for competitive examination i think uh, there is no need to explain regarding this ekandra tantragnana anadu oba manushina yav mattu belava badlavane tandide avanu yav mattu kondu belavige avakasha kottide anta nivu ellaru bere bere kshetragalu nodirthira of course technology has made a major revolution in educational platform also ee online courses band mele due to this online courses people have got an opportunity to save their time in nanu ond coaching tagobeku nanu illinda ಸಿಟೀಸ್ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋರಿಗೆ ದಿಸ್ ಆನ್ ಪ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಹೋಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಯುವರ್ ಪಾಕೆಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಯುವರ್ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಯರ್ಫೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೀವು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಪಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊಬೈಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತರುತ್ತೆ ಟುಡೇ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಏಜ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟುಡೇ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಗೆಟ್ ಎನಫ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಇಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೊ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ನ ತುಂಬ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮತ್ತು ನೀವು ಸಾಕಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯು ದಟ್ ಯಾವುದೇ ಹಳ್ಳಿ ಇರ್ಬೋದು ತಾಲೂಕು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಿಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೇಡ್ ಎ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬನ್ ವೇ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ಸ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಈಗ ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಿ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೇಳೋ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಡಿಡೆಂಟ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆರ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಗುಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಈಗ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ದೇಶ ಬದಲಾಗಿದೆ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ ಯಾ ಎವ್ರಿ ಥಿಂಗ್ ಅಟ್ ಯುವರ್ ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ವೇರ್ ಯು ಕೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವೈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಸಿಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆವರಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮೆಟೀ ಕೋಚಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಇ ಬುಕ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೈಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇದು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಕೈಗೆಟುಕೋತಾವ ಇದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇ ವಾಟ್ ಎ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಯು ಅಪ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಯು ಇನ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಎ ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೋಟಿವ್ ನಾವೊಂದು ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಔನ್ ಏನು ಒಂದು ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗಳು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇವತ್ತು ಆರ್ ವ
ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓದಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೈ ನೀವು ಈ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲಾಸ್ನ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪೇಪರ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಹಳ್ಳಿಲಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಪೇಪರ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಓದಲಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋರು ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ದ ಎಂಟೈರ್ ಪೈಪರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಚೀಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ನ ತೆಗೆದು ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇ ಅದನ್ನ ಉಳಿಬಿಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನಾನಮಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ನೀವು ತುಂಬಾ ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಆವಾಗ ಆ ಬುಕ್ಸ್ನ ಓದಿ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಇವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹೌ ದ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಗೂಗಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ ಒಂದು ಇಡೀ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಪೇಜ್ ನಲ್ವತ್ತು ಪೇಜಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಶನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ವಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಎ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊವೈಡ್ ರಿವಿಷನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರತಿ ವಾರದಲ್ಲೂ ಒಂದು ದಿನದಿಂದ ಪ್ರತಿ ವಾರದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವೀಕ್ ಇದ್ದೀರಾ ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ನಾವು ರಚನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಡೌಟ್ ರಿಮೋಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನೀವು ಓದಬೇಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗಿರ್ಬೋದು ಯು ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಮರ್ತೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ವಿ ಇವನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಡೌಟ್ ರಿಮೋಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇನ್ ದ ಎವ್ರಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಪ್ರತಿ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಡೌಟ್ ರಿಮೋಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಟು ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಡೌಟ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಒಳ್ಳೆ ರೆಪ್ಯುಟೆಡ್ ಟ್ರೈನರ್ಸಿಂದ ವಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಆನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಬುಕ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಪಿ ಅಥವಾ ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಪಿಗಳನ್ನ ವಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊವೈಡ್ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್ ಮೋಟಿವೇಶ್ನಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನೀವೊಂದು ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಎ